नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में और आज हम लेके आए हैं हमारा क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो कि यहाँ लिखा हुआ है ठीक है इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन वो हम लोग कर चुके हैं और मोशन में हम लोगों ने देखा था कि उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हुई थी मीन्स कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने मैथमेटिकली और ग्राफिकली प्रूव करना सीखा था और बहुत सारे टर्म्स थे तो अगर आपने उन उस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो उसके सारे वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं मौसम का तो आज से शुरुआत करते हैं हम अपने इस नए चैप्टर की जो कि सेकंड चैप्टर फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो बेसिकली तो आज फोर्स के बारे में ही बात होगी और फोर्स जो है वो कोई न्यू टर्म तो है नहीं आपके लिए क्योंकि फोर्स आपने क्लास एट में पढ़ा था वहाँ पर एक चैप्टर था फोर्स का तो हम लोग कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो फोर्स आपने पढ़ा था वहाँ पे आपने एक डिफिनेशन पढ़ा था कि ए पुस और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एस फोर्स अभी भी जब कभी मैं पूछता हूँ बच्चों से तो यही जवाब मिलती है फोर्स का कि पुस और पुस और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एस फोर्स लेकिन सिर्फ पुस और पुल ही के फॉर्म में क्या फोर्स अप्लाइड होता है नहीं फोर्स कई फॉर्म्स में अप्लाई हो सकता है फोर्स हो सकता है जैसे किसी चीज़ को प्लग करना हो वहाँ पे भी फोर्स लग रहा है किसी चीज़ को हीट करना हो वहाँ पे भी फोर्स लग रहा है किसी चीज़ को स्ट्राइक कर रहे हो वहाँ पे भी फोर्स लग रहा है ठीक है वेट किसी चीज़ को कर रहे हैं मतलब उसका वेट भी एक टाइप का फोर्स है तो कई सिचुएसन हो सकते हैं जिसमें कि फोर्स अप्लाइड हो सकता है तो कैसे हम फोर्स को डिफाइन करें क्या सिर्फ उतने पर ही छोड़ दें कि अब फोर्स इज ए पुस और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट मुझे लगता है ये ठीक नहीं है बल्कि हम लोगों को उसको एक्सटेंड करना चाहिए तो पहले फोर्स क्या होता है ये समझते हैं तो फोर्स के लिए कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज नॉट इंटरनल एक्सटर्नल कॉज विच चेंज और टेंस टू चेंज चेंज और टेंस टू चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और लगने के बाद वो या तो उसके पोजीशन में चेंज ला देता है या फिर लाने की कोशिश करता है सो दैट एक्सटर्नल कॉज इज नोन एज द फोर्स फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच चेंज और टेंस टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लियर क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से तो अपना पोजिशन चेंज करेगा नहीं जब तक कि उसके ऊपर में कोई भी एक्सटर्नल कॉज न लगे और वही एक्सटर्नल कॉज जो उसके पोजिशन में चेंज आता है वही फोर्स है तो हम लोगों को आप समझना है कि फोर्स का डिफिनेशन तो हमने देख लिया एक बात मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहूँगा कि जब भी पढ़ाई करने बैठे तो कॉपी पेन ले कर बैठे जो इम्पोर्टेंट लगे वो नोट करते चले ठीक है तो जहाँ पॉसिबल हो वीडियो को पॉज करें जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करें तो फोर्स हमने देख लिया आज इसकी तो बात हो नहीं पाएगी लॉज ऑफ मोशन की लेकिन फोर्स में हम लोग बात करेंगे तो, तो फोर्स क्या हुआ डेफिनेशन होगा उसका फोर्स को मेनली टू टाइप्स में बांटा गया था याद होगा आपको वैसे तो फोर्स के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं फोर्स को हमने देखा था कि दो तरीके के एक था कॉन्टेक्ट फोर्स और एक था नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स याद आ रहा होगा कुछ वेरी गुड कॉन्टेक्ट फोर्स कितने कहते थे द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट वेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर जैसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में है तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स क्या था वो फोर्स था कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या था द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इवन इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट मीन्स कि जब वो एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं और फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं सो दैट इज सेट टू बी द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कॉन्टेक्ट के एग्जाम्पल में आपने देखा था कॉन्टेक्ट फोर्स का जो एग्जाम्पल था उसमें आपने देखा था मस्क्यूलर फोर्स मस्क्यूलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स सब याद आ रहा भैया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का जो एग्जाम्पल देखा आपने मतलब उसके टाइप्स उसमें आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल 
इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है और मैग्नेटिक फोर्स कुछ कुछ याद आ रहा होगा मस्कुलर फोर्स किसको कहते थे द फोर्स विच इज अप्लाइड थ्रू द मसल्स ऑफ एनी एनिमल और इंक्लूडिंग ह्यूमंस मीन्स के जो ह्यूमंस के मसल्स के थ्रू फोर्स अप्लाइड हो रहा है या किसी एनिमल्स के मसल्स के थ्रू अब फोर्स अप्लाइड हो रहा है दैट फोर्स इज सेट टू बी द एग्जाम्पल ऑफ द मस्कुलर फोर्स मीन्स उस फोर्स को मस्कुलर फोर्स कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है हॉर्स पुलिंग अ कार्ट बुलेट पुलिंग अ कार्ट तो वो एग्जाम्पल था मस्कुलर फोर्स का फ्रिक्शनल फोर्स क्या था फ्रिक्शनल फोर्स पर बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स में हमने देखा था कि द फोर्स विच इज अप्लाइड या विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसेज अगेंस्ट द मोशन ऑफ इच अदर जैसे दो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट में जो फोर्स लगा रहा है विच अपोजेज द मोशन दैट इज सेट टू बी द फ्रिक्शनल फोर्स फिर फ्रिक्शनल फोर्स में में आपने देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स में स्टैटिक फ्रिक्शन था फ्रिक्शनल फोर्स में स्लाइडिंग फ्रिक्शन था फ्रिक्शनल फोर्स में रोलिंग फ्रिक्शन था और इसी में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी था याद आया स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता था जब द फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस टाइम में जो उसके सरफेस के ऊपर में अदर सरफेस फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स होता था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ठीक है उसी तरीके से था स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो वहाँ पर जो फोर्स लगता था वो कहा जाता था क्या जैसे ये है इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पर जो फोर्स और फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लग रहा है दैट इज नॉन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन ठीक है स्टैटिक क्या था कि अगर रेस्ट में रखा हुआ है तो वहाँ पे जिस फोर्स की वजह से जिस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो रेस्ट में है वो है क्या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइडिंग में क्या स्लाइड करने के समय में जो फोर्स लग रहा है अब अगेंस्ट द मोशन दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग में क्या था कि वेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑफर द सर्फेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट जैसे इसको अगर रोल करा है इसके ऊपर तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है अगेंस्ट द मोशन दैट इज टू बी रोलिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर कि स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम हो जाए और ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव हो उसको कहा जाता था लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई ओवरकमिंग दैट द ऑब्जेक्ट मे कम टू मोशन कमिंग टू मोशन फ्रॉम द रेस्ट उसके बाद फिर है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में हमारे पास में फर्स्ट में था ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स दैट इज सेट टू बी द ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं दैट इज सेट टू बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है ये हमने पढ़ा था आगे और ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाई वन चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट दैट इज सेट टू बी द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जिसमें एग्जाम्पल आपने देखा था ये कैसे हम लोग कॉम यूज करते हैं रब करके और वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है मीन्स कि चार्ज ऑब्जेक्ट के थ्रू चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला फोर्स था वो एग्जाम्पल है किसका इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का या इलेक्ट्रिक फोर्स का इसमें हमने देखा था कि सेम चार्ज होता है तो प्रॉपर्टीज होती है रिपल्सन की अपोजिट चार्ज होता है तो प्रॉपर्टी होती है एट्रैक्शन की याद है उसके बाद फिर मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स में द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट्स ऑन अनदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स अप्लाइड होता है किसी दूसरे मैगनेट के ऊपर या मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर तो उसको कहा जाता है क्या मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है वैसे चार्ज का भी अपना एक फील्ड होता है तो उतने के अंदर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रखा जाता है तो उसके ऊपर में प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जैसा होता है वो डिपेंड करके और अप्लाइड होता है जैसे मैगनेट वाले में हमने देखा था कि सेम पोल्स होते हैं तो रिपल्सन होता है अपोजिट पोल्स होते हैं तो अट्रैक्शन होता है तो ये हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन फोर्स के टाइप्स का और भी टाइप्स के फोर्स है उसके बारे में देखते हैं कुछ 
तो दोस्तों कुछ और टाइप्स ऑफ फोर्स की हम लोग बात कर लेते हैं जैसे रिजल्टेंट फोर्स कॉमन फोर्स के ये सब एग्जाम्पल्स है रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स नॉर्मल फोर्स वेट सेंट्रिपिटल सेंट्रिफिकल फोर्स इसके बारे में कुछ बात करते हैं जैसे रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स एक ही चीज़ है ये कब आएगा ये आएगा जब कि हमको ये फाइंड करना होगा कि टोटल नेट फोर्स टोटल एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फोर्स कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है और उसी डायरेक्शन में अगर दो फोर्स उसके ऊपर दो पर्सन लगा रहे हैं जैसे सपोज कि यहाँ पर हमारे पास में एक ये वुडन बॉक्स है और इसके ऊपर एक बच्चा ए है इसने फोर्स एफ वन लगाया एक बच्चा बी है इसने फोर्स एफ टू लगाया तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा तो रिजल्टेंट फोर्स निकालिए तो क्या हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू ये टोटल फोर्स हो जाएगा ठीक है अब सपोज कि इधर से इसने एफ वन फोर्स लगाया और इधर से एक फोर्स लगा एफ टू बी इधर से ठीक है अगर ये दोनों इक्वल फोर्स हुआ तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा क्योंकि एफ वन इज इक्वल टू एफ टू एफ वन इज इक्वल टू एफ टू हो गया अगर तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा लेकिन मैं सपोज कि अगर एफ वन जो है वो लार्जर फोर्स है इफ एफ वन इज मोर देन एफ टू तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किधर होगा इसी डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे एफ वन माइनस एफ टू तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है वो रिजल्टेंट फोर्स होगा या नेट फोर्स होगा तो हमने ये देखा था कि सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है याद आया जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है जैसे फ्रिक्शन के केस में था जैसे फ्रिक्शन के केस में था कि अपोजिट डायरेक्शन से जब फोर्स लगता था तो ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे स्लो होते जाती थी तो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है तो क्या होगा वहाँ पे स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी समझ में आए तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो हम उनका जो नेट फोर्स होता है उसको निकालने के लिए उसको ऐड करते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो जो नेट फोर्स होता है उसको निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को तो इस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स मिलता है अच्छा एक और चीज़ फोर्स स्केलर एक वेक्टर है फोर्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कमेंट में लिख के भेजेंगे और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है तो फोर्स जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स कैसे फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स क्या है दूसरी चीज नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स के लिए कहता है कि सपोज कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है एक मिनट जैसे सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स लगा रहा है अपने वेट के एक जितना इसका वेट है उतना वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है और हैंड जो है वो इसके ऊपर में अपवर्ड फोर्स लगा रहा है लेकिन हैंड जो फोर्स लगा रहा है वो इसके सर्फेस पे किस कितने एंगल से लग रहा है नाइन्टी डिग्री से और ये जो फोर्स लगा रहा है वो हैंड पे कितने एंगल से लग रहा है नाइन्टी डिग्री से लग रहा है तो जब कोई फोर्स जो है वो सरफेस के ऊपर राइट right एंगल से लगे यानी कि 90 डिग्री से लगे तो उस फोर्स को कहा जाता है क्या नॉर्मल फोर्स द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सरफेस बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री मीन्स एट राइट एंगल देन दैट फोर्स इज एड टू बी द नॉर्मल फोर्स तो दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया नॉर्मल फोर्स के बारे में कि द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द सर्फेस पर पेंडिकुलर टू द सर्फेस दैट इज एड टू बी द नॉर्मल फोर्स बाई मेकिन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री अब उसके बाद हम समझते हैं वेट के बारे में तो वेट जो है ये भी फोर्स ही है लेकिन वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अर्थ लगाता है मतलब अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है उसको हम लोग कहते हैं वेट जैसे वेट का जो फार्मूला है वेट डब्ल्यू इज इक्वल होता है एम जी यहाँ पर एम जो है वो मास है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो दोस्तों हम बात करते हैं वेट की डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इन टू जी वेयर डब्ल्यू स्टैंड फॉर द वेट विच इज सेट टू बी द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जिस वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर्म होता है डाउनवर्ड तो वेट जो है वो फोर्स है वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अर्थ ने लगाया डाउनवर्ड अपने तरफ सेंटर की तरफ उसके बाद है सेंट्रिपीटल फोर्स और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स तो ये एग्जांपल है सर्कुलर 
बात करिए जैसे सेंट्रीमीटर फोर्स होता है कि द फोर्स विच एक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके सेंटर की तरफ में जो फोर्स एक्सर्टेड होता है इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ में है वो कहा जाता है क्या सेंट्री पीटर फोर्स और द फोर्स विच एक्ट्स टूवर्ड्स द अपोजिट टू द सेंट्री पीटर फोर्स या द फोर्स विच एक्ट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है दैट फोर्स इज टू बी द सेंट्री फ्यूगल फोर्स जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जब आप किसी सर्कुलर रोड पे चल रहे होते हैं जैसे आप आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे थे सडनली वहाँ पे मोड़ आया आप जिस बस में है स्कूल बस में है वहाँ पे आपकी बस जो है वो सडनली मूव करती है तो आप एक फोर्स फील करते हैं अपने बॉडी के ऊपर में जो कि आपको बाहर की तरफ पुश करती है तो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर फ्यूगल फोर्स है जो सेंटर से अवे की तरफ आपको लेके जाता है दैट इज सेंटर विद द सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स और जो सेंटर की तरफ लेके आता है वो कहते हैं सेंट्रिक पीटर फोर्स तो सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रिक पीटर फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे तो अभी हमने देखा कि कॉमन फोर्स की एग्जाम्पल क्या क्या है चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स तो आपको याद होगा कि बैलेंस्ड फोर्स तब होता था जबकि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो जीरो हो याद है अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला मतलब उसके ऊपर चाहे जितने भी डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं उन सब का मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो है वो फाइनलाइज होके वो जीरो आ जाए तो उस टाइम में हम कहते हैं क्या है कि बैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है और अगर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है मतलब कि नेट फोर्स जीरो नहीं है तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है वो नॉन जीरो फोर्स है मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स है अनबैलेंस्ड फोर्स के टाइम में ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं मतलब उनके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ सकता है स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आने का मतलब कि उनमें ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में भी जा सकता है उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है या डिसलेशन हो सकता है मतलब कि अनबैलेंस्ड फोर्स के इफेक्टेड होने पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहाँ ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन हो सकता है उसकी स्पीड चेंज हो कर इंक्रीज हो सकती है या डिसलेशन हो सकता है उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो सकती है जैसे सपोज कि किसी टेबल टॉप के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है इसके ऊपर से यहाँ से एफ वन फोर्स लग रहा है और यहाँ से एफ टू फोर्स लग रहा है अपोजिट इक्वल फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड में तो नेट फोर्स कितना हुआ जो नेट फोर्स इसके ऊपर आया वो कितना हुआ जीरो न्यूटन का हुआ जीरो न्यूटन का फोर्स हुआ तो ये जीरो न्यूटन का फोर्स जो है वो किसका एग्जाम्पल हुआ वो एग्जाम्पल हुआ बैलेंस्ड फोर्स का तो नेट फोर्स अगर जीरो हो तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड फोर्स जैसे एग्जाम्पल मान लो कि कोई कार लगी हुई है पार्किंग में या किसी की कार लगी हुई है और उसको लोग धक्का देके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कार जो है वो हिल ही नहीं है या कोई ट्रक के ऊपर लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लोगों ने अप्लाई किया उसको बैलेंस्ड कर दिया किस फोर्स ने जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था उस अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स ने उस बाहर से लगने वाले फोर्स को बैलेंस्ड कर दिया तो वहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया जीरो हो गया और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं आएगा लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होता जैसे इसी में हमने एग्जांपल देखा था कि अगर मान लो कि ये एफ वन फोर्स जो है वो है ट्वेंटी न्यूटन का और एफ टू फोर्स इधर से जो लग रहा है वो लग रहा है टेन न्यूटन का तो जो नेट फोर्स होगा वो कितने न्यूटन का हो जाएगा वो टेन न्यूटन का हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा ए टू बी बात समझ में तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स अगर लगता है तो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाया जा सकता है मतलब उसको रेस्ट से मोशन इमोशन से रेस्ट में हम ला सकते हैं एक्सेलरेशन हो सकता है डिसलरेशन हो सकता है ठीक है तो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ तो नेक्स्ट जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हालांकि बहुत आसान टॉपिक है ये हमारा पहले का भी पढ़ा हुआ है फोर्स कैन कॉज मोशन मीन्स कि बाई अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट वी कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके हम उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कहीं पे कोई फुटबॉल रखा हुआ था कोई फुटबॉलर गया उसको किक करता है तो वहाँ पे क्या हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से आ गया किसमें मोशन में उसका अपोजिट हो गया फोर्स कैन
स्टॉप मोशन मीन्स के सपोज कि फुटबॉलर ने किया तो बॉल मूव करते हुए गोल पोस्ट की तरफ जा रहा था वहाँ पे जो है वो गोल कीपर था और उसने क्या किया कि उसको फुटबॉल को अपने हैंड से रोका तो वहाँ पे क्या हो गया वो मोशन से आ गया किसमें रेस्ट में तो उसने भी फोर्स अप्लाई किया और फर्स्ट केस में इसमें भी फोर्स अप्लाइड हुआ था इसमें फोर्स अप्लाइड हुआ था किसलिए रेस्ट से मोशन में लाने के लिए इसमें किस लिए फोर्स अप्लाइड हुआ इसमें अप्लाइड हुआ मोशन से रेस्ट में लाने के लिए ठीक है फिर कहता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल है हम साइकिल चला रहे हैं बाइसाइकिल के हैंडल के ऊपर फोर्स लगा के डायरेक्शन को चेंज करते हैं हमारा साइकिल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है बैट्समैन जो है वो स्ट्रेट आने वाली बॉल को हीट करके और उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है ठीक है तो फोर्स अप्लाई करके हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फुटबॉलर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में बॉल को किक करके और उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है फिर है फोर्स कैन चेंज द स्पीड जैसा हमने देखा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो स्पीड में भी चेंज लाया जा सकता है अगर मूवमेंट के डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाएगी अगर उसके मूवमेंट में कर रहे हैं उस सेम डायरेक्शन में तो स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी और फिर करता है कि फोर्स कैन चेंज द सेप एंड साइज चेंज द सेप एंड साइज मतलब फोर्स अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट के सेप साइज को भी चेंज कर सकते हैं हैमरिंग करके देखते हो कि एलमोनियम सीट को मतलब एलमोनियम मेटल को सीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है फोर्स अप्लाई करके या हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं हाथ के बीच में बैलून रख के और उसको प्रेस करते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं तो फोर्स अप्लाई करके उसके सेप और साइज को भी चेंज किया जा सकता है तो दिज आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स ठीक है तो दोस्तों आज हमने बात की कि फोर्स क्या है फोर्स के मेन टाइप्स कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स फिर उनके सब टाइप्स और उसके बाद फिर सब कॉमन फोर्सेस की बात की और फिर हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स तो ये था आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मतलब कि आपका जो फर्स्ट सॉरी सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसका इंट्रोडक्शन तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इस चैप्टर का उसमें हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं डेली लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं उसमें उनके ऊपर हम बात करेंगे ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल देन टेक केयर गुड बाय